നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ പുന്നമാഷ വിശദീകരിച്ചത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാൻ മെത്തേഡൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ ചിലവരൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചു അഥവാ ഒരു ലൈനിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ പൈസക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ഒരു പുതിയ ഒരു വിദ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനാദ്യം അന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ നീളമുള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കണം ആദ്യം കാരണം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇരട്ടി ഒരു ഏഴര അല്ലെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കാം അപ്പൊ ആ സ്കെയിലൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ് ശരി ആ സ്കെയിലില് നമുക്കൊരു ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ കൃത്യമായി ഒന്ന് വരയ്ക്കണം ശരി ഇതാ ഒരു ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലെ ഒരു ലൈനെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഒപ്പം ചെയ്തോട്ടാ നോട്ടില്ലേ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തു വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തു വീഡിയോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാം ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇതിൻ്റെ പെർപ്പന്റിക്കുള്ള പൈസ എത്ര വരയ്ക്കണ്ടേ യെസ് ലംബ സമവാജി വരയ്ക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ലംബ സമവാജി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാ ജോമെട്രിക്കൽ ടൂൾ ഏതാണ് യെസ് കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസ് ഇട്ട് തന്നെ കേട്ടോ മോശം കോമ്പസ് ആണല്ലോ ലേശം ശല്യക്കാരനാ കാരണം അത് കൃത്യമായി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പം കോമ്പസിനുണ്ട് എന്തായാലും മാഷ് ഒരു പകുതിയിലധികം അളവിനെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഏഴരയുടെ പകുതിയിലധികം അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നാലര അഞ്ച് ആ ഒരു അഞ്ച് കിടക്കട്ടെ ഒരഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം കൃത്യമായി കോമ്പസിൽ ഒന്ന് അളന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി സ്കെയിൽ വേണ്ട കേട്ടോ സ്കെയിൽ കൊടുത്തു ശരി കോമ്പസ് അതാ ആദ്യത്തെ എൻ പോയിന്റിൽ വെച്ചു ഇപ്പൊ അവിടെ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ വെച്ചു ശരി ഇനി നമുക്ക് കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണ്ടേ ഓക്കെ ആർക്കോ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തത്തിലോ ഒക്കെ വരയ്ക്കാട്ടോ ശരി മാഷിത ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് കുറച്ച് വലിയ ആർക്കാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ആർക്കൊക്കെ ആയാലും മതി കേട്ടോ വരച്ചു ഇനി താഴെയും കൂടി അല്ലേ കോമ്പസ് താഴെ തിക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ആർക്കായിട്ടുണ്ട് മാഷി ഈ കോമ്പസ് ഒരു ശല്യക്കാരനെ കൃത്യമായി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ വരച്ചാലും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആർക്കുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആയിട്ടുണ്ട് പകുതിയിലധികം അളവിൽ ശരി മാഷ് ബിയില് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ നേരത്തെ ആർക്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന മട്ടില് ചാമത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന മട്ടില് വീണ്ടും താഴത്തൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി മുകളിലൊന്ന് വരയ്ക്കണ്ടേ ഓക്കെ കോമ്പസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ദാ മുകളിലൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ദാ മുകളിൽ വരച്ചു റെഡി ആ അപ്പൊ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് ആർക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ഇനി യോജിപ്പിച്ചാൽ പോരെ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മുകളിൽ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളായി താഴത്തെ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളായി നടത്തും ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ മാഷ് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ശരി നമുക്ക് ഇനി ആ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈനിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കൽ പൈസ ആവില്ലേ ഓക്കെ ഇതാ വരച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായി അതിന്റെ ഒരു ബൈസെക്ടർ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ലംബ സമവാജി വരച്ചിരിക്കുന്നു കളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അല്ലെ ഈ കളർ ഈ കറുത്ത കളറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വേറെ കളർ മാഷ് ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ചോന്ന കളർ ഇപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോപ്പ് കളർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ശരി അപ്പൊ ഒരു ചോന്ന കളർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണ്ടേ സമയത്തിനും വരയ്ക്കണ്ടേ അപ
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വഴിയാണത് ഇത് സത്യത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ പെർപെക്ടിക്കുലർ ബൈ സിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണ്ടേ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൂന്നാം പോയിന്റ് ഏഴാഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കണ്ടേ അത് ആ കോമ്പസ് ആ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിഡിൽ പോയിന്റിലെ കോമ്പസ് ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കി എയിലേക്ക് ഒന്ന് നീക്കി ആ കോമ്പസിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അതാ കൃത്യമായി മൂന്നാം പോയിന്റ് ഏഴാഞ്ച് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് ശരി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നറിയോ കോമ്പസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് മോളിലും അല്ലെ നാല് വശങ്ങൾ വേണ്ടേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സൈഡ്സ് വേണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴഞ്ച് കിട്ടണ്ടേ ശരി നമുക്ക് ആദ്യ നടുവില് കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മോളിലേക്ക് ഒരു മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഷതാവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോന്ന കളറിലുള്ള ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതവിടെ മാഷ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുവരേക്കുള്ള നീളമാണ് ഈ മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴഞ്ച് എന്ന് പറയണത് അല്ലെ കോമ്പസിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതൊന്നും അങ്ങനെ മോളിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കണം അല്ലെ ആ നീളം കുറച്ച് പോരാ ആ ആർക്കിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീളത്തിന് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എയിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്കൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ആ മൂന്നാം പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് നീളത്തില് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ മോളില് രണ്ട് ആർക്കുകളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ശരി ഇനി ആ ആർക്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നീട്ടി യോജിപ്പിക്കണ്ടേ അല്ലെ ആ സെന്ററിലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നീട്ടി യോജിപ്പിക്കണ്ട ശരി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കോമ്പസ് വേണ്ട കോമ്പസിനെ ഒഴിവാക്കി കേട്ടോ ഇനി മാഷം ഒന്ന് നേരെ മോളിലേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് വരച്ചാലും മതി ശരി സ്കെയിൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ കൃത്യമായി അതിലേക്ക് വരുന്ന മട്ടില് സ്കെയിലിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ മാഷ് ഓക്കെ ഇതാ സ്കെയിലിനെ അവിടെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് യെസ് മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ സംശയമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് ആ നീളം ആർക്ക് വരേക്കുള്ള നീളം മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് ശരി നമുക്കൊരു വര വരയ്ക്കണ്ടേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അതാ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാഷ് ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ചോന്ന കളറിലുള്ള ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടോ അടിവശവുമായി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുമായി ഇനി നമുക്ക് മുകളിലും വേണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും വേണം അല്ലെ മൂന്നാർ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസ് ആ മുകളിലുള്ള പോയിന്റിൽ കുത്തുന്നു കോമ്പസിന്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ തൊട്ട് വലിക്കട്ടെ അത ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ താർക്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലെ അപ്പൊ ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാണ് മൂന്നാർ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നാർ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ പോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും രണ്ട് പോയിന്റിലേക്കും ശരി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി സ്കെയിൽ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ശരി അപ്പൊ രണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വരയും വരച്ചു ഇപ്പോഴോ കൃത്യമായി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു ലൈനിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സന്തോഷമായില്ലേ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ ശരി ബൈ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ കൊട്രാക്ടർ ഒന്നും വയ്ക്കാതെ തന്നെ ട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാട്ടോ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് റൂളറും കോമ്പ
എത്രയും കിട്ടുന്ന നീളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അധികമുള്ള ഒരു വര വരച്ചു അതായത് നീളത്തിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലാട്ടോ ഒരു വര വരച്ചു അത് എത്ര കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ടേ അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് നടുവില് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കാം ഇപ്രാവശ്യം മാഷല്ല ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന ലൈനിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ നോക്കണത് അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ പുറമെയുള്ളൊരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണത് കാരണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ ശരി അതിനെന്താ വേണ്ടേ കോമ്പസ് വേണം ശരി കോമ്പസ് എടുത്തു കേട്ടോ നല്ല ചന്തമുള്ളൊരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഷോടെ ശരി ഇനി കോമ്പസിനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ മാഷ ആദ്യം ആ ലൈനിന് ലേശം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നീളം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം കുറച്ച് ലേശം ലേശം ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നീളം ഒന്നിങ്ങോട്ട് അത് കൂട്ടുകാർ ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഷ തിരിച്ചറിയാൻ വേറൊരു കളറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലൈൻ അതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശരി നമ്മുടെ കോമ്പസ് അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കോമ്പസിൽ ചെറിയൊരു അളവ് മതി കേട്ടോ വല്ലാതെയുള്ള അളവ് വേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞി അളവ് വെക്കാൻ പോകാം ശരി മാഷ ആ കോമ്പസിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ എന്നാ ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തേ ആ ഈ കോമ്പസ് സൂക്ഷിക്കണേ ചെല്ലക്കാരനാണ് ആ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാഷ അത് ആ ഒരു ചെറിയ ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതേ കോമ്പസ് തന്നെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാഷ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെമി സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കാട്ടോ ഒരു അർദ്ധ വൃത്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ആ അപ്പോൾ ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം തന്നെ മാഷ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെവിടെ താഴത്തും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പകുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തേ സംഭവിച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ആദ്യം ആ കിട്ടിയ ആ കട്ടായ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ലേശം കൂട്ടി ലേശം കൂട്ടി നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് ആ നേരത്തെ ആ നടുവിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ നേരെ മുകളിലൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ശരി ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു ഈ കോമ്പസിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ ഓക്കെ കോമ്പസിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അപ്പോൾ കോമ്പസിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ കോമ്പസിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ചിലക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ആ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അത്രേ വേണ്ടൂ യെസ് അപ്പൊ അവിടെ മുകളിൽ രണ്ട് ആർക്കുകൾ അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ അളവിൽ രണ്ട് ആർക്കുകൾ മുകളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മതി ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് ആർക്കുകളും കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഐസോസന സ്ട്രാങ്കിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഐസോസന സ്ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ശരി മുകളിലേക്ക് നീട്ടി അവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന മട്ടില് ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ നോക്കണ്ടേ അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചു നയൻറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ പറയണോ എന്നല്ലാതെ എന്താ പത്രം ഉറപ്പുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതിന് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ നടക്കാനുള്ള സാധനം എന്താ ഒട്ടറാക്ടർ കേട്ടോ നമുക്ക് നാളെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ വാഷ് എടുക്കണത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വരയ്ക്കാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കണ്ടതല്ലേ ശരി അപ്പോൾ അവിടെ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അളന്നോ നയൻറ്റി തന്നെ അല്ലേ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തീർത്തല്ലേ സംശയം തീർത്തല്ലേ യാസ് റെഡി ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വേണ്ടേ യാസ് അപ്പൊ ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിടന്ന വെച്ചാൽ എന്താ വഴി ഈ
ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അളന്നോക്കത് ആ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായി അളന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാ നാപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നാപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ ശരി അപ്പൊ അത് തീരുമാനമായി തീരുമാനമായിട്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ട്വന്റി ടു എന്റെ ഹാഫ് വേണ്ടേ ഇരുപത്തിരണ്ടര വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടര കിട്ടാൻ എന്താ വഴി നാപ്പത്തഞ്ചിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ പോരെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടി നാപ്പത്തഞ്ചിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ പോരെ ഓക്കെ എന്നാ നാപ്പത്തഞ്ചിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ പോകണ്ടി വീണ്ടും നമ്മുടെ കോമ്പസ് കൊടുത്തു ആ കോമ്പസിനെ നമുക്കൊന്ന് അല്ലെ ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തൈ നടുവിൽ നമ്മുടെ ആംഗിളിന്റെ ആ ഒരു വെർട്ടക്സിനെ മൂലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ആർക്ക് ആ കറുത്ത വരയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് താഴത്ത ആ നീല വരയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടേ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഐസോസ്ട്രസ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ യെസ് അവടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇനി അവിടെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ആ ഉൾഭാഗത്ത് ആംഗിളിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരാർക്കും കൂടി മാഷ് വരയ്ക്കുക റെഡിയല്ലേ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ആ തരാ ഇതൊപ്പം ചെയ്യും വേണം ശരി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് റെഡി ഓക്കെ ഇനി ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കോമ്പസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് എടുത്തു വെച്ചോ ആ ജോമെട്രിക് ബോക്സിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ഇനി എടുക്കണ്ട ഇനി വേണ്ട ഇനി സ്കെയിൽ വേണം എടുക്കാം കേട്ടോ സ്കെയിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം മാഷ് സ്കെയിൽ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് കളറൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുക അല്ലേ ഒരു പച്ച കളർ മാറ്റം അല്ലേ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഉള്ളായിപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേനകളുണ്ട് പല കളറിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാം ശരി ഒരു പച്ച കളർ ഉള്ളായി ഇപ്പോഴോ നയൻറ്റി ആയി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി ആ നോക്കല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടര അല്ലേ നോക്കുക ആ തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അതാ മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അപ്പൊ വെറുതെ പറയണതല്ല അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടരയൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നയൻറ്റി വരച്ചു പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരച്ചു പിന്നെ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വരച്ചു അപ്പൊ ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന മാഷ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിർത്തട്ടെ ബൈ